பெரியாரை இலுமினாட்டினு கருத்து தெரிவிச்சிருந்தீங்க எந்த அடிப்படையில் அந்த கருத்தை முன்வைக்கிறீங்க இப்போ நீங்கள் ஈவேராவுடைய அரசியலை பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து தங்கிட்ட நிதியுதவி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு கூட்டத்திலையும் ஒரு கேள்விக்கு அவர் காசு வாங்கிட்டு தான் பதில் சொல்லுவார் பொதுமக்கள்கிட்டயே ஒரு கேள்விக்கு காசு வாங்கிட்டு தான் பதில் சொல்லுவார் அப்போ ஏன் அப்படின்னா இல்லை நான் வறுமையில் இருக்கேன் என்னால் வந்து எல்லாருக்கும் கேள்விக்கும் பதில் சும்மாலாம் பதில் சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லி காசு வாங்கிட்டு தான் கூட்டம் நடத்தினாங்க மக்கள்கிட்ட காசு வாங்கிக்கிட்டு தான் எல்லாமே பண்ணாங்க நிதி வசூல் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாமே திராவிட இயக்கங்கள் அதான் செஞ்சுது அப்படி நிதி வசூல் பண்ண ஒரு திராவிட இயக்கம் பொருளாதாரத்தில் நாங்கள் ரொம்ப பின்னாடி இருக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு இருந்த ஒரு திராவிட இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு நபர் உலக நாடுகளுக்கு முழுக்க எப்படி போனார் இப்போ ஆகிற செலவை விட இப்போ ஒரு நாட்டுக்கு நம்ம போகிற செலவு விட அந்த காலகட்டங்களில் ஒரு நா வெளிநாடுகளுக்கு போகும் பொழுது அதுக்கான செலவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு மடங்கு அதிகம் அந்த காலகட்டத்தில் அப்போ அந்த காலகட்டத்திலேயே அவர் வந்து உலக நாடுகளுக்கு விமான பயணங்கள் மூலியமாக போயிட்டு வந்தார் அப்போ அவருக்கு ஃபண்ட் பண்ணது யார் இந்த ஒரு அடிப்படையான கேள்வி இப்போ ஏன் இதெல்லாம் வந்து வெளியில் பேசுறதுல ஏன் இதை மறைக்கிறாங்க அந்த அடிப்படையில் தான் அவருக்கு பின்னாடி இருந்து உதவி செய்யப்பட்டிருக்கு ரெண்டாவது உலகம் முழுக்கவே இந்த கருத்துக்கள் வந்து திட்டமிட்டு அந்த காலகட்டத்தில் பரப்பப்பட்டது ஏன்னா ஒரு நாகரிகம் ஒரு கலாச்சாரம் பண்பாடுன்னு வாழக்கூடிய மக்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் அவர்களுடைய நாகரிகத்தையும் அவர்களுடைய கலாச்சாரத்தையும் அவர்களுடைய பண்பாட்டையும் இழிவுபடுத்தி பேசி அதை வந்து அது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆங்கிலத்திற்கு ஆதரவு இப்போ நம்ம எல்லாருமே தமிழ் இனமாக இருக்கிறோம் தமிழ் மொழியை தாய்மொழியாக கொண்டிருக்கிறோம் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு வளர்ச்சியோ இதுவோ பார்த்தீங்கன்னா சீனா மாதிரி சீனா சீன மொழியை முன் 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 முன்னிலைப்படுத்தி தான் வளர்ந்துருக்காங்க கொரியர்கள் வளர்ந்துருக்காங்கன்னா கொரிய மொழியை முன்னிலைப்படுத்தி கொரியாவில் படித்து தான் முன் முன்னேறி வந்திருக்காங்க அப்போ சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய அந்த மொழிகளிலே பயன்படுத்தி வரும் பொழுது அறிவியல் மொழியாக இருக்கக்கூடிய தமிழை பயன்படுத்தி நம்ம எப்படியோ முன்னேறலாம் ஆனால் அதை முட்டுக்கட்டை போட்டு தடுத்ததே இவேரா தான் தமிழை படிக்காதீங்க தமிழை வேலைக்காரிக்கிட்ட கூட பேசாதீங்க அப்போ இந்த கருத்துலாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன நான் என்ன பார்க்குறேன்னா இது எல்லாமே வந்து அவருக்கு சொல்லப்பட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவரை அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் அவர் பேசியிருக்காரு அப்புறம் பெண்ணிய சுதந்திரம் பெண்ணி பெண்களே அடிமை இல்லைங்கிறேன் தமிழ் சமூகத்தில் தமிழ் சமூகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பெண்களே அடிமையாக ஒருபோது இருந்தது இல்லை எல் த ஆண்கள் வேலை செய்கிறாங்கன்னா பெண்களும் ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க ஆணிக்கு அன்னைக்கு ஆண் என்ன வேலை செஞ்சால் விவசாயம் செஞ்சான் அன்னைக்கு ஒன்றும் போய் அவன் ஐடி கம்பெனியில் வேலை செய்யல ஆ அன்னைக்கு ஆண் விவசாயம் செஞ்சான் விவசாயத்தில் வந்துட்டு என்ன பெண்களையே போய் எல்லாமே பண்ண முடியாது அப்போ என்ன பெண்களுக்கு என்னென்ன நாற்று நடுறது வரப்பு வரப்பில் வந்து நெல் அடிக்கிறது மாடை பிடிச்சி போய் கட்டுறது மாட்டுக்கு பால் கறந்து அதை போய் விற்கிறது இந்த மாதிரி பெண்களும் அந்த காலகட்டத்தில் விவசாயம் சார்ந்த வேலைகள் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆண்கள் எப்படி என்ன வேலைகள் செஞ்சாங்களோ ஆண்கள் கடினமான வேலைகள் செஞ்சாங்க வரப்பு வெட்டுறது போகிறது இதெல்லாம் பெண்கள் வந்து கொஞ்சம் அதிலே கொஞ்சம் எளிமையான வேலைகளை செஞ்சாங்க ஆக மொத்தம் பெண் இதுலேயுமே பெண் அடிமைத்தனம் இருக்குது ஆணுக்கு சம்மா நின்று வேலை செஞ்சவங்க தானே வெளியில் வராமல் நாற்று வீட்டுக்குள்ளே வேறு நட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க வெளியில் வந்தானே நாற்று நட்டாங்க வெளியில் வந்தானே மா மாடு மேய்ச்சாங்க பெண்கள் மாடு மேய்ச்சாங்களா இல்லையா பெண்கள் மோர் வித்தாங்களா இல்லையா இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா வரலாறுல அப்போ ஏன் பெண் எங்கே பெண் அடிமைத்தனம் இருந்துச்சு தமிழ்நாட்டில் இல்லாத அடிமைத்தனத்தை இருக்கிறதாக ஒரு மாயை உருவாக்கி ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சமம் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் போட்டி போடுங்க உனக்கு அவன் தான் போட்டியாளர் அவனுக்கு நீ தான் போட்டியாளர் ஆனை வந்து பெண் வந்து போட்டியாளர்னு நினைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை இந்த சமூகத்தில் விதைச்சி ஆணும் பெண்ணும் போட்டி போட ஆரம்பிச்சாங்கன்னா என்ன ஆகும் எப்படி குடும்பம் ஓடும் நான் ஒன்று சொன்னால் அது ஒன்று பேசும் அது ஒன்று சொன்னால் நான் ஒன்று பேசுவேன் இந்த மாதிரி ஒரு இது வரும் பொழுது என்ன ஆகும் குடும்பம் உடஞ்சி போயிடும் குடும்பம் உடஞ்சி போச்சுன்னா அப்புறம் யார் குழந்தைகளுடைய பார்த்துக்கிறது பெண்ணுக்கு வந்து குடு இயற்கையோட கடமை ஒன்று இருக்குது இயற்கையாக பெண்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடமை ஒன்று இருக்குது குழந்தைய பெற்றிருந்தோடனே வளர்றது இதை தானே உலகத்தில் இருக்க எல்லா ஜீவராசிகளும் இதானே செய்யுது பெண் 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 புலி வந்து குட்டி போட்டவுடனே விட்டுட்டு ஓடிடுதா இல்லை இல்லை ஆண் புலி சேர்ந்து வந்து வளர்த்தா தான் நான் வளர்ப்பேங்குதா பெண் தானே வளர்க்குது அப்போ குடும்பத்தை உள்ள குழந்தைகளை பார்த்து வளர்க்கக்கூடிய கடமை யாருடையது பெண்களுடைய தானே இந்த ஒரு அடிப்படை அறிவியல் கூட என்ன ஈவேராக்கு தெரியாதா பெண்களை கருப்பையை தூக்கி கட்டி எழுங்க வெட்டி எறிங்க முடியை பாப் கட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிற இது இது தான் அப்போ என்னென்னா எல்லாம் தெரிஞ்சும் மறைமுகமாக இந்த இலுமநாட்டிகளோட அரசியலை வந்து முன்னிலைப்படுத்தி அவர் பேசினதுனால நான் அவர் இலு அவர் இலுமநாட்டோட ஏஜென்ட்டுங்கிற நான் அவ்வளோதான் பெரியாரின் பங்கு தமிழ்நாடு அரசியலில் தவிர்க்க முடியாதது அதை விமர்சிப்பது என்ன நியாயம் அல்ல தவிர்க்க முடியாது இப்போ நான் நானும் தான் இப்போ தவிர்க்க முடியாதனால தான் நானும் இதை பற்றி பேசுகிறேன் ஆனால்
அப்போ திராவிடம் அங்கெல்லாம் இருக்கு ஆனால் தமிழன் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தான் இருக்கான் அப்போ தமிழனுடைய பங்கு தான் இது இந்துத்துவாவை த தமிழ்நாட்டில் கால் விடாமல் தடுத்தது தமிழனை ஒழிய திராவிடம் கிடையாது திராவிடம் அதை தடுத்துருந்துச்சுன்னா கேரளாவில் இந்துத்துவம் வந்திருக்கக்கூடாது ஆந்திராவில் இந்துத்துவம் வந்திருக்கக்கூடாது கர்நாடகத்தில் இந்துத்துவம் வந்திருக்கக்கூடாது ஆனால் வந்துருச்சு ஏன் அப்போ அவங்களுக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது தமிழர்களுக்கு தான் இதில் இது இருக்க வழியா அவங்களுக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது தமிழர்கள் இந்துத்துவாவை எதிர்த்தாங்க இது காலகாலமாக நடந்துகிட்டு இருக்க ஒரு போர் பெரியாரின் கருத்துகள் இன்றைய சமூக நீதிக்கு பெரும்பங்கு வைப்பவை அதன் அவசியம் தேவை இன்றும் உள்ளதாக முற்போக்காளர்கள் கூறும் கருத்து பற்றி அதாவதுங்க சமூகத்தை கெடுப்பதற்கு தான் பெரியாருடைய கருத்துக்கள் தேவையை ஒழிய சமூகத்தை வளர்ப்பதற்கு கிடையாது முதல்ல ஒரு சமூகம்னா அந்த சமூகத்துக்கு ஒரு அடையாளம் இருக்கணும் எப்படி வேணாலும் வாழலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாங்கிறது ஒரு சமூகம் கிடையாது அது சமூகமாக இருக்க முடியாது இப்போ எனக்கு நான் எப்படி வேணாலும் வாழலாம் எனக்கு ஒரு நாலு பொண்ணுகளை போய் கற்பழிக்கணும்னு எனக்கு ஆசை இருந்துச்சு நான் போய் செய்யலாமா செய்யக்கூடாதுன்னு உங்கள் சட்டம் போட்டு தடுக்கிறீங்கல்ல அதே போல் இப்படி தான் வாழணுங்கிறது தான் ஒரு வரையறை அந்த வரையறை இல்லாமல் வாழ்கிறதுங்கிறது சமூகமாக ஆகாது அப்படி அந்த அடிப்படையில் ஈவேரா வரையறை இல்லாமல் தானே பேசிகிட்டு இருக்காரு அவருடைய வரையறையில் குடும்ப வரையறை கிடையாது ஆமாம் பிறக்கலாம் சாப்பிட்லாம் வாழலாம் அவ்வளோதான் இப்படி தான் அவர் பேசியிருக்காரு இல்லையா அவர் இப்படி தான் வாழணுங்கிற ஒரு ஃபிலாசபிக்கல் கண்டென்ட் அவர் கொடுக்கல இப்படி தான் வாழணும் அவர் எங்கேயுமே சொல்லலை அவருக்கு இஷ்டத்துக்கு அவர் வளரிக்கிட்டு போயிருக்காரு அதை வந்து சமூகத்தை வழி நடத்தும்னா அது தவறான ஒரு இது அதை வந்து நம்ம அப்படி பார்க்க முடியாது பெரியாரின் தோழில் ஏறி அவர் கருத்துக்களை வைத்து தமிழ் தேசிய அரசியலை சாத்தியப்படுத்தலாம் என்பதில் உங்கள் கருத்து என்ன அதாவதுங்க பெரியாருடைய கருத்துங்கிறதே அடிப்படையிலே தமிழ் தேசியத்திற்கு எதிரானது ஏன்னா தமிழ் தேசியம் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா தமிழர்கள் ஒரு இனத்தை அங்கீகரிக்கக்கூடிய ஒரு அடையாளம் தமிழர் தேசியம் தமிழர் தேசியம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் முதல்ல என்னென்னு புரிஞ்சுக்கணும் தேசியம்னா நாடு தமிழர்களுக்கான ஒரு நாடு அடையக்கூடிய தத்துவம் தான் தமிழ் தேசியம் இதுதான் உண்மை அப்போ தமிழர்கள்னு ஒரு இனமே இல்லை தமிழுங்கிறவன் ஒரு மனுஷனே கிடையாது அவன் காட்டு மிராண்டி தமிழ் மொழியே கிடையாது அது வந்து வெளியிலேருந்து ஒருத்தர் வந்து சொருகினது தமிழ் தமிழர்களுக்கு ஒரு அடையாளம் கிடையாது பண்பாடு கிடையாது கலாச்சாரம் கிடையாதுன்னு சொன்ன ஒருத்தர் எப்படி அவர் அவர் முதல் ஏறி எங்கே தமிழ் தேசத்துக்கு பயணிப்பீங்க சுடுகாட்டுக்கு தான் பயணிக்க முடியும் இன்னும் அழிப்பு தான் நடக்குமே ஒழியா அவரை பயன்படுத்தி நீங்கள் அவரை பயன்படுத்தி இவ்வளோ ஐம்பது வருஷம் ஏன் தமிழ் தேசத்துக்கு போகல நீங்கள் அவர் அவர் முதல்ல தான் ஏறி உட்காந்துருந்தீங்க ஐம்பது வருஷமா ஐம்பது வருஷம் ஏன் தமிழ் தேசத்துக்கு போகல இப்போ தானே இப்போ ஈழ இனப்படுகளுக்கு அப்புறம் தானே தமிழ் தேசிய அரசியலுடைய விஷயங்கள் வெளியில் வர ஆரம்பிக்குது இல்லை அது அப் அதுக்கப்புறம் தானே மக்கள் அதை நோக்கி வர ஆரம்பிக்கிறாங்க அது திராவிடத்தின் மேலே இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையின் மீது தானே திராவிடத்து மேலே மக்கள் நம்பிக்கையோடு இருந்திருந்தா ஏன் தமிழ் தேசத்துக்கு வர போகிறாங்க தமிழ் தேசத்தை நோக்கி மக்கள் வர்றதுக்கு காரணமே திராவிடம் வந்து தமிழ் தேசியத்திற்கான தேவைகளை செய்யலைங்கிறது தமிழர்கள்ங்கிற ஒரு இனத்திற்கான அடிப்படை உரிமை வாழ்கிறது அதை கூட நீ செய்யலை ஆந்திராவில் இருபது பேர் அதை சுட்டு கொண்டான்ல அப்போ ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்தது திராவிடமா தமிழ் தேசியமா திராவிடம் தானே ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்துச்சு என்ன பண்ணுச்சு இருபது தமிழர்களை சுட்டு கொண்டு ஒன்றுமே இல்லையே ஒன்றுமே நடக்கலையே எந்த அரி எந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் மரத்தை வெட்டினா மனுஷனை கொள்ளலான்னு சட்டம் இருக்கு மனுஷனோட உயிரும் மரத்தோட உயிரும் ஒன்றா புரியுதுங்களா என்ன மரமாக வேணால் இருந்துட்டு போட்டோம் அப்போ இது 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 நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தமிழர்கள் அங்கே ஒரு படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க அதுக்கே இங்கே ஒன்றும் திராவிடம் ஒன்றும் செய்யலை ரெண்டாவது நம்ம ஈழத்தில் போராட்டம் நடந்து அங்கே ஒரு பெரிய படுகொலை நடந்துச்சு அந்த இனப்படுகொலைக்கு தம் திராவிடம் ஒன்றும் செய்யல திராவிட ஆட்சி கட்சிகள் தான் இருந்துச்சு திராவிடம் திராவிடம் யார் யாரெல்லாம் திராவிட இயக்கம்னு சொல்லுதோ அவங்கெல்லாம் அதிகாரத்தில் இருந்தாங்க ஏன் அவங்களாம் எதுவுமே பெண்ணல எதுவுமே செய்யலை விழுந்தமா இல்லையா அப்போ திராவிடத்துக்கும் தமிழ் தேசம் சம்மந்தங்கள் நேர் ரெண்டு எதிர் எதிரி அது தமிழ் தேசியத்துடைய எதிரியே திராவிடம் தான் புரியுதுங்களா திராவிடர்கள் தான் முதல்ல திராவிடர்னு நீங்கள் சொல்கிற அரசியல் யார் பேசிகிட்டு இருக்கா தமிழ்நாட்டில் யார் யாரெல்லாம் நம்மளை அடிமைப்படுத்துறதுக்காக படையெடுத்து வந்தாங்களோ அவங்களாம் இன்றைக்கி திராவிடம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ தமிழருடைய எதிரி யார் தமிழருடைய எதிரிங்கிறதே திராவிடம் தான் திராவிடர்களும் திராவிடமும் தான் தமிழர்களுடைய எதிரியாகவே இருக்குது அப்போ அவன் எப்படி தமிழ் அவன் முதல்ல ஏறி எங்கே போய் தமிழ் தேசத்தை நம்ம போய் சாத்தியப்படுத்த போகிறோம் இப்போ இது வந்து ஏமாற்று வேலை இரண்டாவது இதை வந்து இப்போ பயன்படுத்திக்கிட்டு பேசக்கூடியவங்க தமிழ் தேசம் நாங்களும் தமிழ் தேசம் தான் பேசுகிறோம் இடதுசாரி வலதுசாரி அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது எந்த சாரியும் கிடையாது புரியுதுங்களா இப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா தமிழ் தேசங்கிறது ஒற்றை கொள்கை ஒரு ஒரு கருத்தியல் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற ஒரு சுதந்திர நாடை அடையக்கூடிய கொள்கை தான் அது அது வந்து ஈழமாக இருக்கட்டும் தமிழர்களுக்கான நிலப்பரப்பை தமிழர்கள் ஆளுதல் முழுமையான சுதந்திரத்தோட
வட இந்தியாவில் இருக்கிற ராமாயணத்தில் உங்களுக்கு ராவண ராவண நல்லவனாக காம் காட்டப்பட்டிருக்கானா நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் எடுத்துக்காட்டு வட இந்தியாவில் ராவண சீதையை வந்து தொடையில் அமர வச்சு எடுத்துகிட்டு வரான்னு வரலாறு பதிவாயிருக்கு அது இன்னும் ஆபாசமாக இருக்குது அதில் ராவணன் வந்து சீதையை வந்து அவன் தவறாக தான் காமிச்சிருக்காங்க அவனை நல்லவனாகவே காமிக்கல ஆனால் கம்ப ராமாயணத்தில் கம்பன் ஏன் ராவணன் நல்லவனாக காமிச்சார் ஏன்னா கம்பனுக்கு தெரியும் ராமனும் தமிழே ராவணனும் தமிழனும் தெரியும் அந்த கம்பராமன் இயற்றப்பட்ட காலகட்டத்தை பார்க்கணும் அது தெலுங்குகளோட ஆட்சி காலகட்டம் குலோத்துங்க மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழன் அது சோழனே கிடையாது அவன் வந்து ச சலுக்கிய மன்னனுடைய காலகட்டத்தில் வந்த ஒரு அவனுடைய காலகட்டத்தில் தான் கம்பராமன் இயற்றப்படுது அந்த கம்பராமாயணத்தை ஒட்டக்கூத்தர் தான் எழுத போகிறாரு ஒட்டக்கூத்தருக்காக கொடுக்கப்பட்ட டாஸ்க் அது அதை கம்பர் வந்து ஓவர் டேக் பண்ணி நைட் ஒன் நைட்டாக எல்லா ஒரே நாள் ரெண்டு நாள் எழுதிட்டு வந்துட்டு நான் எழுதிட்டேன் முடிச்சிட்டேன் கம்பராமாயணத்தை சொல்லிட்டு வந்து கொடுக்குறாரு அது சிறப்பாக இருந்தோன்னா அதை ஏற்றுக்கிறாங்க அது இல்லைன்னா ஒட்டக்கூத்தர் எழுதிருப்பாரு கம்பன் தமிழர்களுக்கு உண்மை தெரிய வேணும் என்பதற்காகவே கம்பராமாயணத்தில் ராமாயணத்தை பற்றியான உண்மைகளை அவர் சொல்லியிருக்காரு உண்மையாக ராமாயணம்னா என்னென்னு அது இங்கே படித்தா புரியும் அதில் நுணுக்கங்களோடு சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா எதிரியோட ஆட்சி அந்த காலகட்டத்தில் ராமாயணத்தை ஏற்றப்பட சொல்கிறாங்க அப்போ ராமாயணத்தை ஏற்றப்படும் பொழுது ஒட்டக்கூத்தருக்கு கொடுக்கப்பட்ட டாஸ்க்கு திருடி கம்பர் செஞ்சு அதை கொண்டு போய் காமிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஒட்டக்கூத்தர் வந்து கடைசி காண்டத்தை எழுதி முடிக்கிறாரு அந்த கடைசி காண்டம் ராமனுக்கும் சீதைக்கும் குழந்தை குட்டிகள் பிறக்கிற லவன் கூசன் கதைகள் அந்த கதைகள் வரக்கூடிய கடைசி காண்டம் ரா ராமனும் சீதையும் ஒன்றா சேர்ந்து அரியணை ஏறுறதோட கம்பன் கம்பராமாயணத்தை முடிச்சுடுறாரு இப்போ இதுலேருந்து புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் கம்பன் வந்து கம்பராமாயணத்தை தமிழாக்கம் செய்யல தமிழர்களுக்கான கம்பராமாயணத்தை கொடுத்துருக்காரு ஸோ கம்பராமாயணத்தை படிக்கும்போது உண்மையான ராமாயணம் உண்மையாக நடந்ததா இல்லையாங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சு போயிடும் ரெண்டாவது ராவணும் தமிழர் ராவணனும் தமிழங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ராவணே ரொம்ப நல்லவேங்கிறத நமக்கு சொன்னதே கம்பன் தான் இல்லைன்னா ராவணை கட்டவன் தான் புரியுதுங்களா ராவணன் நல்லவனாக சொன்னதே கம்பன் தான் ஆனால் இவனுக்கு ராவணனை தூக்கி பேசுவாங்க ராவணனை தூக்கி பேசுவானுங்க ராவணனை தமிழன்னு பேசுவாங்க ராவணன் திராவிடன்னு பேசுவாங்க ராவணனுக்கு இதெல்லாமே லீலா எல்லாம் நடத்துவானுங்க ஆனால் கம்பன் தான் அந்த ராவணனை நல்லவனாக காமிச்ச கம்பனை மட்டும் எதிர்த்து பேசுவாங்க அப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ அவங்களுக்கு என் அவங்களோட நோக்கம் என்னன்னு நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் முழுக்க முழுக்க அவங்களுடைய நோக்கம் தமிழர்கள் தமிழ் சங்க இலக்கியங்களையோ தமிழர் பண்பாடு சார்ந்த விளிமையங்களிலிருந்து வெளியில் வரணும் தமிழர்களுக்கு தமிழருடைய வரலாறு மறைக்கப்படணும் அப்படி வரைக்கப்பட்டால் தான் இவங்க தமிழர் அல்லாதவர்கள் தமிழ்நாட்டை ஆள முடியும் அப்படிங்கிற வரையறைகளை தெளிவாக இருந்துக்கிட்டு அதுக்கு என்னென்னலாம் செய்யணுமோ அதெல்லாம் செஞ்சுட்ருக்காங்க அதுதான் திராவிடத்துடைய அடிப்படை அடிப்படை சித்தாந்தமே அதுதான் அந்த சித்தாந்தம் இப்போ உடையுது இப்போ உடையிறனால என்ன பண்ணுறாங்க தமிழ் தேசியத்தையும் கரப்ட் பண்ணுறதுக்காக தமிழ் தேசியத்தை குழப்பறதுக்காக இவர்களே ஆள்களை செட் பண்ணி இறக்கி விட்டு இடதுசாரி தமிழ் தேசியம் வலதுசாரி தமிழ் தேசியம் பேச வைக்கிறாங்க முழுக்க முழுக்க சொல்கிறேன் இதெல்லாம் உலகத்துறையோட வேலை இந்திய உலகத்துறை தமிழ் தேசியத்தை ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் கெடுத்துட்டு வருது இந்த காலகட்டத்திலையும் தமிழ் தேசியத்தை கெடுப்பதற்காக முழுமையான வேலை செய்யுது அதை மக்கள் நம்பக்கூடாது உண்மையான தமிழ் தேசியம் என்னங்கிறத மக்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரியான குழப்பத்திலிருந்து தப்பிக்கலாம் பெரியார் எதிர்ப்பு என்பது தான் தமிழ் தேசிய அரசியலா பெரியார் தான் திராவிடம்ங்கிறீங்கல்ல திராவிடம் தான் பெரியார் பெரியார் தான் திராவிடம் திராவிட எதிர்ப்பு தான் தமிழ் தேசியம் புரியுதுங்களா திராவிடத்தை எதிர்க்கணும் ஏன்னா திராவிடமும் ஆரியமும் ஒன்று நீங்கள் நாங்கள் அதுக்குன்னு ஆரியத்தை எதிர்க்கலன்னு சொல்ல ஆரியம் செய்ய வேண்டியது அத்தனையும் இங்கே செஞ்சதே திராவிடம் தான் ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு நான் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு சுப்பிரமணிய சாமி சுப்பிரமணிய சாமி வந்து நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க ஒரு ஆரியத்துடைய அடையாளம் நீங்கள் ஒரு ஆரியத்துடைய அடையாளம் ஆரியத்துடைய பிம்பம் ஆரியவாதி அப்படின்னு சொல்லலாம் சுப்பிரமணிய சாமியை அவன் என்ன சொல்கிறான் தமிழர்கள் போராட்டத்தில் நிற்கும்போது பொறுக்கின்னு திட்டுறான் தமிழர்கள் தமிழர்களுக்கான போராட்டம் நடக்கும்போது பொறுக்கீஸ் பொறுக்கீஸ்ன்னு பதிவு போடுறானா இல்லையா கோவம் வருதா இல்லையா இப்போ அவங்களுக்கு கோவம் வருது இதே சுப்பிரமணிய சாமி மாதிரியே கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ராமசாமின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் தமிழர்கள் மொழி போர் போயிட்டு இருக்கும்போது திட்டுறாரு அந்த மாணவர்களை காவாளி பயல்கள்னு திட்டுறாரு திட்டினாரா இல்லையா விடுதலை பத்திரிக்கையில் எழுதியிருக்காரு மொழிப்போர் ஈகைகளையும் மொழிப்போருக்காக சண்டை போட்ட மாணவர்களையும் காட்டு மிராண்டிகள் காவாளிகள் ஒன்றுக்கு ஒன்றுக்கு லாக்கி இல்லாதவர்கள் எழுதுகிறாரு ஏன் அப்போ இப்போ சுப்பிரமணிய சாமி ராமசாமி ஒன்று தானே சுப்பிரமணிய சாமி ராமசாமி ஒன்று தான் திராவிடமும் ஆரியமும் ஒன்று தான் இதை நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் திராவிடமும் ஆரியமும் ஒன்று அதை புரியாமல் இருந்தால் நம்ம வயலை மண்ணு இதுதான் அடிப்படை அப்போ திராவிடத்தை முதல்ல இருக்கு ஏன் தெரியுமா ஆரியம் வந்து தமிழர்களை ஒருபோது நேரடியாக ஆள முடியாது பிஜேபி தலைகளான்னு தண்ணி குடித்தாலும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வர முடியாது ஆனால் திராவிடம் பிஜேபியோட
ரெண்டாவது இப்போ சிபிஎஸ்சி லொட்டு லொஸ்கனி என்னெல்லாம் ஆரிய மயமாக்கமே எல்லாமே வந்துருச்சு ஆதார் அடையாள தொடங்கி எதெல்லாம் இந்தியா ஆரியம் செய்யணும்னு ஆசைப்படுதோ அத்தனையுமே தமிழ்நாட்டுக்கு வந்துருச்சா இல்லையா நீட் எது நீட் எக்ஸாம் வரைக்கும் தடுத்து தடுக்க முடிஞ்சுதா நம்மளால் நீட் எக்ஸாம் வரைக்கும் வந்துருச்சு இல்லை இப்போ இது இந்த எந்த அடிப்படையில் வந்து நீங்கள் திராவிடமும் திராவிடம் ஆரியத்தை எதிர்த்துருக்கு எந்த அடிப்படையில் ஒரு இடத்த சொல்லுங்கள் நீங்கள் அப்போ ஆரியம் இருந்ததை என்ன பண்ணியிருக்கோம் தமிழர்களை பிரித்து வச்சுருக்கோம் சாதிய சண்டைகளை உருவாக்கி சாதிய பிரச்சனைகளை வந்து தூண்டி விட்டு தமிழர்களை பிரித்து வச்சுருக்கோம் இன்றைக்கி திராவிடம் அதை செய்தா இல்லையா திராவிட இயக்கங்கள்னால் நடந்தப்பட்ட சாதிய வன்கொடுமைகள் எத்தனையோ இருக்குது சாதியை வச்சு சாதியை ஊதி ஊதி பெருசாக்குதா இல்லையா திராவிடம் சாதிக்கு அரசியல் செய்தா இல்லையா சாதிக்கு ஓட்டுக்கு கொடுக்குதா இல்லையா புரியுதுங்களா சரி சாதிக்கு ஓட்டு கொடுக்குற இந்த சாதிய கட்சிகளை இந்த திராவிட கட்சிகள் திராவிட கட்சிகள் சாதிக்கு ஆதரிக்கக்கூடிய திராவிட கட்சிகள் என்றைக்காவது திராவிட இயக்கம் இவன் சாதி ஆதரிக்கிறான் சாதி பார்த்து ஓட்டு கொடுக்குறான் அதனால் நாங்கள் இவனை எதிர்க்கிறோம்னு என்றைக்காவது ஒரு அறிக்கை விட்டுருக்கா எவர் யாராவது ஒரு திராவிட இயக்க தலைவர் அதை எதிர்த்து பேசியிருக்காரா சாதிக்கு ஓட்டு கொடுக்காதீங்கன்னா சாதி அப்போ தான் ஒழியும்ட்டு சரி இப்போ தலித்தியவாதிகள்லாம் என்ன அதுவும் சாதி அடையாளம் தானே அப்போ அதை தூக்கிட்டு வர நீ புரிஞ்சுக்கோங்க ஆரியம் இங்கேருந்து என்னென்னலாம் செய்யுமோ அது அத்தனையும் திராவிடமே இங்கே செய்யுது அப்போ என்ன ஒரு ப்ராக்ஸி ஆரியத்தோட ப்ராக்ஸி தான் திராவிடம் அதை நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் திராவிடம் வந்து ஆரியத்தை எதிர்ப்பது போல காமிப்பதற்கான நோக்கம் என்னென்னா தமிழர்கள் அப்போ தான் ஆதரிப்பாங்க திராவிடத்தை இந்த உண்மை தமிழர்களுக்கு விளங்க மாட்டேங்குது புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறான் நமக்காக அவன் பேசுகிறான் நமக்காக அவன் பேசுகிறான் நம்பிக்கிட்டு இருக்கனால தான் பிரச்சனையே திராவிடம் ஒருபோதும் தமிழர்களுக்காக பேசலை திராவிடம் தமிழர்களுக்கு எதிராக தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கு மறைமுகமாக திராவிடம் வந்து தமிழர்களுக்காக போராடுற மாதிரி வரும் ஆனால் ஒழுங்காக போராடாது அதை திருப்பியும் ஆரியம் தான் வென்றுக்கிட்டு இருக்கு ஆரியம் இங்கேருந்து என்னென்னலாம் சாதிக்குமோ அத்தனையும் திராவிடம் இங்கேருந்து ஆரியத்திற்காக செஞ்சு கொடுத்துருக்கு புரியுதுங்களா அப்போ இதை நம்ம மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ திராவிடம் வந்து இங்கே தமிழ்நாட்டில் ஒன்றும் இங்கே செய்யலை அவன் சொன்ன அரசியலும் செய்யலை நமக்கு நம்ம விடுதலை அரசியலையும் அவன் பேசலை திராவிடம் வந்து இந்தியாவுடைய கைக்கூலியாக தான் செயல்பட்டுட்டு இருக்கு அதனால தான் இந்தியாவும் திராவிடத்தை விட்டு வச்சுருக்குது இல்லைன்னா திராவிட தான் இன்னும் கடுமையாக எதிர்க்கும் தமிழ் தேசத்தை இந்தியா எதிர் இந்தியா எதிர்க்குதா திராவிடத்தை இந்தியா எதிர்க்குதா நீங்களே சொல்லுங்கள் தமிழ் தேசியத்தை தானே எதிர்க்குது தமிழ் தேசிய கூட்டங்களுக்கு தானே தடை போடுது தமிழ் தேசிய கருத்துக்களை தானே பரவலாமல் தடுக்குது ஏன் திராவிடத்தை எதிர்க்க மாட்டேங்குது அப்படின்னா திராவிடம் வந்து இந்தியாவுடைய ஒரு கைப்பிள்ளை குழந்த அது தமிழர்களே அடிமைப்படுத்தும் இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் பாரிசாலன் என்ற இளைஞனுக்கு பெரியாரிடம் பிடித்த விஷயங்கள் என்ன இப்போ நீங்கள் ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் நான் வந்து எதுவும் வந்துட்டு ஈவராக எதிராக வரம் கெடுத்து ஏதோ பிறந்தவன் கிடையாது நான் ஒன்று சொல்கிறேன் எங்கள் ஊர் தர்மத்துப்பட்டி சரிங்களா அந்த ஊர் தர்மத்துப்பட்டியில் திராவிட இயக்கத்தில் மிக முக்கியமாக செயல்படுத்தலே என்னோடய என்னோடய குடும்பமே இருக்குது முதல் புரிஞ்சுக்கணும் எம்ஜிஆருக்கு வந்து இடம் கொடுத்து எம்ஜிஆர் எங்கள் ஊரில் வந்து கொண்டு வந்து நிப்பாட்டினதே நாங்கள் தான் சரிங்களா ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கணும் நான் வந்து திராவிடத்தோட பேக்ரவுண்டில் இல்லாமல் நான் வரல புரிஞ்சிருச்சு எனக்கு உண்மை திராவிடம் வந்து நான் அடிமைப்படுத்தி இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டனால அதுக்கு எதிராக நான் பேசுகிறேன் தமிழனா நான் வெளியில் வரேன் இல்லை நானும் முட்டாளாக உட்காந்துட்டு இருந்தவன் தான் என் குடும்பமும் முட்டாளாக உட்காந்துட்டு எங்கள் அப்பா எங்கள் அப்பா ஒரு பெரிய அரிஸ்ட்டு நான் முத முதல்ல எங்கள் அப்பா கிட்ட தான் நான் ஈவராவோட பிம்பத்தை நான் உடச்சேன் பெரிய வாக்குவாதம் வரும் அவரே இப்போ ஏற்றுக்கலே என்னடா நீ நமக்காக அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போராடினவர் நீ எப்படி தப்பாக பேசலாம் தான் அவரே என்ன எதிர்த்தார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கருத்துக்கள் நான் பேச ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் அவருக்கே புரியும் ஆமாம் இவனுக்கு தான் எல்லாத்துக்கும் ஆரம்ப புள்ளியாக இருந்திருக்காங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம் அவர் எதிர்க்கிறாரு அவர் இப்போ எதிர்க்கிறாரு அப்போ இது வந்து நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் அவர் ரெண்டாவது ஈவேராகிட்ட இருந்த என்கிட்ட நான் ஈவேராகிட்ட வந்து எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு கருத்து அப்படின்னு பார்த்தா செய்கிறது தப்புன்னு தெரிஞ்சோம் கடைசி வரைக்கும் மனுஷன் உழை பயங்கரமாக உழைச்சிருக்காரு அதுக்காக தான் செய்ய வேண்டியதுக்காக கடைசி வரைக்கும் பயங்கரமாக உழைச்சிருக்காரு அந்த ஒரு கருத்தில் நான் ஈவேராவை கண்டு வியக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு வலுவான எதிரி ஈவேரா ஏன்னா அந்த ஒரு எதிரி செஞ்ச விஷயம் இவ்வளோ ஆண்டு காலம் தமிழ் சமூகத்தை பாதிச்சிருக்குன்னா அந்த எதிரி எந்த அளவுக்கு வலுவான எதிரின்னு எனக்கு தெரியும் அப்போ அந்த எதிரியை வீழ்த்தாமல் திராவிடம் ஒருபோதும் வீழாது திராவிடத்தை வீழ்த்தணும்னா அதற்கான மைய புளிய ஈவேரா தான் ஈவேராவோட கருத்தியல் உடைபட்டால் மட்டும்தான் ஈவேரா செஞ்ச துரோகங்கள் தமிழர்களுக்கு தெரிய வந்தால் மட்டும்தான் திராவிடம் ஒழியுமே ஒழிய அது இல்லாமல் நீங்கள் திராவிடத்தை ஒழிக்கவே முடியாது